I am Kenji of the Serpent Clan, and my ancestor broke the world. The Horde was destroying everything in its path, so he gathered the clan and fled south, saving the people. the Horde would be only the first of many enemies to plague the Serpent Clan. He couldn't know that without the Orb's power to guide them, his descendants would be weak and wicked. Did he ever truly have a choice? Shinja's men are coming! You're no villager. Kill your share of peasants and I'll find you a place in Shinja's band. Yeah! <lacht> ja, dann her mal herzlich willkommen zu meinem Let's Play Battle Realms auf meinem Channel Super Carboy P. Und ja. Left click me to select me. Over there when selected. Right click on the ground and I will move. Ich habe jetzt zu schön ein Einzelbild machen auf dem Channel über Battle Realms. Ich habe mal die Kampagne mit Kenji gestartet. Also, wir können uns hier jetzt auch so mit Double Click auf dem Boden laufen schneller. Wir können uns jetzt entscheiden, den Bauern zu helfen. Das sind die äh, vom Drachenschwarm oder die Roten zu helfen. Die sind vom Banditen. -Gen. Ich werde den Bauern helfen. Den Drachenklan. Äh, ich finde den Drachenklan einfach toll. Ja, jetzt schon sehen. Ah, ich finde die Armband immer so für ein altes Spiel ist sehr toll. Wir müssen mal kämpfen und one on one. Ja, und hier das sind die grünen Balken hier. Ist die Lebensanzeige. Der blaue Balken ist halt das Stamina, so ein Ausdauer oder man kann auch Mana sein. Dann gehen wir mal den Rest den Bauern helfen und dann mit Doppelkick. Zack und hit. So. This is the beginning of something new, something good. I went against my upbringing and attacked the bandits to protect, protect the peasants. I have started something here and I must finish the job. I must kill all attacking bandits and save the village and not lose my life doing so. Agree. So, Forward! Hier gibt's mal ein paar Anzeigen, sozusagen mehr Anzeigen. Hier auf der linken Seite von der Karte, das ist der Moos, gibt's ähm, Reis, halt, mal Anzeigen, zum Beispiel Reis. Reis in diesem Spiel verwendet, um Einheiten zu rotieren oder Häuser zu bauen. Ja, hier gibt's so 150 Reis und dann maximal ist 500. Da gibt's auch noch Wasser. Wasser, ja... Ähm, braucht man auch zum Einheiten ausbilden und Häuser zu bauen. Ja, maximal 250 jetzt gerade. Und dann gibt es noch da die... Ja, das erkläre ich dann gleich. Kenji! We thought you were dead. It's been a long time, Otomo. I've waited seven years to serve you, Lord Oja. Don't call me that. Murderer! He saved our lives. He killed his own father! <coughs> Look! It's Kenji! He doesn't speak for the village. The Serpent's son will take tea in my house.
The bandits work for Shinja. He rules the provinces to the north, and would rule this one too if he could. He seeks to rebuild the clan, but his methods are questionable. Shinja served my father loyally for years. He's tasted power, and won't give it up easily. But Shinja only rules because no one else will stand against the other clans. Wolf and Lotus are tearing what's left of your father's empire apart. I'm going to need Shinja. Then you'll have to beat him. Shinja rules two provinces from an old serpent fort here, while his hired archers haunt the eastern road, stealing what little remains. Break Shinja's forces, and he'll lose his will to fight. We have no soldiers, but the villagers stand ready to serve. What shall we do? So, jetzt können wir zwei Provinzen auswählen, so leichte Provinz. Hier können wir Shinja gleich angreifen. Das ist sogar vor Ort, das muss man sehen, und das ist ein Shinja. Wenn wir Shinja dann angreifen, dann geht es hier rüber zu, oder hier rüber zu der Provinz, wo Shinjas Einheiten regieren. Ja, dann nehmen wir mal diese Einheiten. The bandits must have driven these people out. But look, there's a peasant hut still standing. We should rebuild this village and make it our own. So, Shinja Mechanis again. This rebel should fall easily. If I kill them all, this province will join my curse. If I survive, the clan will grow. So, Peasant Hunt, ja, das ist so ein Haus. Da werden so Villager ausgebildet, die jetzt ein bisschen rauskommen. Hier Reis, hier gibt's Reis und Wasser. Das sind die Hauptnahrungsmittelressourcen halt sozusagen in diesem Spiel. Right. Und hier dieser Balken, habe ich noch nicht fertig erklärt vorher. Yes, sir. Ähm, dieser Balken hier, das sind die totalen, halt die Einheiten. Hier haben wir 3 von 20. Und hier, wenn der Balken noch voll ist, kommt immer ein neuer Villager raus. Und mit dem können wir dann Alright. bauen oder andere Sachen. Yes, sir. Villager. So, I follow mit the dem Water Rice können wir Reis äh, bewässern. Wenn wir Reis bewässern, dann ähm, wenn wir Reis bewässern, dann wächst es schneller. Yes. So, und mit dem werden wir mit right. dem auch yes. mal ein bisschen Reis farmen. So, und ja, auf der rechten Seite gibt es eine Minikarte. Boah, das ist jedes Seite für eine Minikarte. Und hier werden wir schon mal angegriffen. I follow the dragon. Ah, okay, ich bin schon okay, ich mal kräftig. Right. Und ja, lass mir noch was. Hier gibt es dann Sachen zu bauen, halt Häuser zu bauen. Hier gibt es wieder einen Persenhut und diese Hütte. Da kann man ja halt Rohstoffe drin lagern und dann wieder Chaos bilden. Wenn diese Zahl hier voll ist, bei 20 ist, dann können wir, dann können wir keine Videos mehr ausbilden. So, und jetzt bauen wir mal ein Dojo. In diesem Dojo können wir das Hauptgebäude können wir drehen, indem wir rechts gedrückt halten. So. Dieses in, in einem Dojo können wir Einheiten ausbilden. Mit, mit diesen Einheiten können wir dann kämpfen. Was ich in diesem Spiel auch sehr toll finde, ist, ähm, ist, dass man yes. Halt yes, Villager braucht, halt Dorfbewohner, um Einheiten auszubilden. Man trifft einfach nicht nur drauf und dann kommt so eine Einheit einfach raus und nicht raus. Das ist so ein großes Gebäude. So Gebäude. Naja, hier ist es ein bisschen. Naja. So, und dann Dojo werden wir ins Spearman rekrutiert. Ein Speerträger. Ja, mit dem Speerträger können wir ja, dann kämpfen. So, Speerkämpfe. So, können wir kämpfen. Und es gibt dann. Hier gibt es dann so auch noch Upgrades. Wie zum Beispiel Dragons Range. Das kostet Young. Young sind diese äh, ähm, kleinen Punkte hier. Diese weißen Punkte. Gut. Ja, diese weißen Punkte, die bekommt man, indem man kämpft, so muss ich sagen. Bei Kämpfen bekommt man die. Wenn man auf einer bösen Seite spielt, oder so, dann kosten die, dann sieht das Jing-Punkte. So 
zu sagen. Ja. I'm Hier haben wir noch ein Ding. Alright. Oh, gehen wir noch. Machen wir eine Warteschlange. Hier fahren wir mal richtig. Right. Was? Machen wir so eine Schlange. Da gibt's mal so Dragon Strange. Young Cost 2. Spearman, do more damage. Ja, wenn wir es upgraden, machen die Sperrmänner, aber nur die Sperrmänner. Äh, die Sperreinheit. Die Sperrträgereinheit. Mach, haben, machen mehr Damage. Dragon Herd. Das ist ein Young und wenn und Sperrmänner haben mehr Leben sozusagen. So, dann drücken wir raus, das gleich da. Und hier. So, ein Sammelpunkt hinsetzen. So. Dann, wenn dann noch zwei Villager, halt ein paar Villager ausgebildet sind, werde ich den Dragon Herd upgraden. Dann werden wir auch dann noch attackieren. So, hier wird der Reis mal kräftig gefarmt. 290 sind wir dann. Am Anfang können wir noch nicht so viele Sachen bauen, aber später, wie gesagt, schon, werden es schon viel mehr. Also. Und hier können wir auch reparieren. Beim Reparieren repariert man halt so zum Beispiel Gebäude, die was beschädigt sind. Diese beschädigten Gebäude reparieren sich dann. Ja, reparieren. Over there. I move. So. Hier die Fähigkeiten. Kenji und Otomo sind Helden und haben spezielle Fähigkeiten. Später werden dann andere Einheiten auch ähm, Fähigkeiten bekommen, aber das machen wir dann später. Das wird dann noch später in der Kampagne vorkommen. Und hier mit äh, Kenji hat eine Fähigkeit Critical, St Critical Strike. Next Attack does Double Damage, Cost Stamina. Das ist der nächste Angriff von ähm, Kenji macht doppelten Damage. Halt, wenn man das aktiviert jetzt und dann Kenji attackiert in einer Einheit und der bekommt doppelten Damage von dem normalen Damage, was Kenji immer tut. Und das kostet ihm auch noch Ausdauer. Das ist eben das, ist das, das, ist das da unten. Das ist die Ausdauer von Kenji. Und die haben wir noch Otomo. Otomo kann äh, so zum Beispiel ein Schlachthof, Battle Cry, Near the Alias gain a temporary damage power. Bonus kostet Stamina. Er macht halt, er macht so einen Schlachthof, er führt einen Schlachthof aus und die Gegner in se, ähm, die Verbündeten in seiner Nähe bekommen mehr Angriffsschaden. Also sehr gut und so ein Team kann man so viele Verbündete auf einmal angreifen und in der Nähe von Otomo stehen, kann man das verwenden und da macht jeder rund um Otomo mehr Damage. Hier werden wir ja, Männer ausgebildet. Not enough water to train. In. Ich werde yes. in Wasser farmen gehen, sonst geht das Wasser aus. Yeah. I follow the dragon. Ich werde yes. Double Click sprinten. Oh, ich sehe, dass unsere Zeit abläuft. So. Okay, Leute. Oh. Over there. Und so, das war's yes. mal mit dieser Folge Battle Realms. Sozusagen, äh, ich habe hier alles erklärt, was man über Battle Realms wissen muss, sollte. Ahnung, was man eh wisst, weiß. Okay. Und dann, wir sehen uns beim nächsten Mal und dann noch viel Spaß.